Kali ini saya akan memberikan tips cara menata indoor dining bergaya vintage. Apabila Anda memiliki dining room yang menyatu dengan kitchen atau pantry, yang salah satu yang bisa kita kerjakan adalah dengan menggunakan partisi, yaitu untuk memisahkan dua area tersebut. Partisi yang digunakan di sini adalah partisi bergaya vintage yang terbuat dari kayu. Partisi ini tidak hanya untuk memisahkan antara dua ruangan, yaitu ruang makan dan pantry, tapi juga bisa menempatkan untuk uh, panjangan dari alat-alat masak Anda. Seperti ini dan juga beberapa alat masak lainnya. Dan di sini juga ada sebuah meja atau konsol table yang bisa kita gunakan untuk memajang barang-barang vintage kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan basket seperti ini. Jadi bisa dipasang semua peralatan masak kita di sini, atau kalau misalnya kita ada botol, atau seperti uh, jar. Selanjutnya saya akan menempatkan juga beberapa piring di sini. Jadi koleksi-koleksi yang kita punya, kita bisa tumpuk di sini, supaya memudahkan apabila kita akan melakukan makan, makan siang atau makan malam, kita bisa langsung ambil dari sini. Kadang kita juga memerlukan tempat untuk menaruh majalah atau resep, jadi kita bisa taruh sebelah sini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menata meja makan bergaya vintage. Gaya vintage sangat identik dengan kerajinan tangan yang disebut dengan crochet. Nah ini yang akan saya gunakan untuk taplak mejanya. Setelah taplaknya terpasang, saya akan memasang piring-piringnya. Nah piring akan saya tempatkan untuk orang. Ini biasanya untuk main dish ya. Nah, setelah ini kita tata untuk piring appetizer-nya. Di sini saya pilih dengan piring yang bergaya detail burung-burung dan bunga-bunga. Ini sangat-sangat vintage ya. Dan untuk mix and match antara kotak-kotak dan burung bunga-bunga ini, it's okay. Selanjutnya saya akan menempatkan untuk gelas atau tea cup or coffee cup. Karena vintage style identik dengan mix and match, saya juga akan menggunakan tea cupnya, tea saucernya juga berwarna atau e, berbeda dengan yang lainnya. Jadi vintage cup itu biasanya memiliki detail-detail yang sangat cantik, jadi sangat fine ya. I think this is a really good mix. Berikutnya, saya akan menempatkan serbet makannya. Serbetnya juga akan saya gunakan berwarna biru. So, dengan vintage style ini, jangan pernah takut mix and match. Ini juga warna coklat dan hitam. Juga saya mix dengan ini. Tapi Anda mesti lihat, nanti di akhirnya akan terlihat sangat cantik. Apabila Anda menyajikan sup, sekarang saya akan menempatkan mangkok sup. Nah, mangkok sup ini karena vintage style, jadi Anda bisa selalu mix and match. Yang saya tempatkan adalah dengan dua bentuk mangkok yang berbeda. Setelah ini saya akan menempatkan uh, beberapa yang biasanya kita perlu di dalam, di dalam meja makan. Biasanya kalau lagi makan, nih, kita suka selalu ada uh, teh dan kopi ya. Jadi kita sediakan di situ dengan gaya vintage-nya. Ini. Nah, keramik-keramik ini sangat bergaya vintage. Misalnya seperti ini, bisa ada tulisannya, style seperti ini, ini vintage sekali. Berikutnya adalah keranjang buah. Setelah ini saya akan menambahkan centerpiece di tengah-tengah. Nah, centerpiece ini saya akan menggunakan apa yang sudah Anda punya. Jadi misalnya fresh flower yang Anda punya di kebun juga bisa dipasang di sini. See, nice and pretty. Begitu juga dengan herbs yang Anda miliki. It's nice and simple, but it looks really pretty. Sekian tips kali ini dari saya mengenai indoor dining bergaya vintage.
menarik bukan? 